Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Aventuras sobre Ruedas. En esta oportunidad conoceremos el sorprendente nevado Pastururi, que forma parte del Parque Nacional Huascarán. Para ver más videos como este, no olviden de suscribirse y compartir este video. Además comentarles que tenemos sorpresas para nuestros suscriptores. Para participar, solo debes llenar la encuesta sobre los lugares del Perú que te gustaría conocer. El enlace te dejamos en la descripción del video y los detalles los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Ahora, acompáñennos en esta aventura. El nevado Pastururi es uno de los nevados que forma parte del Parque Nacional Huascarán, que es considerado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Patrimonio Natural de la Humanidad. Este nevado es considerado también como uno de los principales atractivos del Departamento de Anders, ya que día tras día atrae a una cantidad importante de turistas. El nevado Pastururi se encuentra dentro del circuito del Parque Nacional Huascarán, que ocupa parte del territorio del distrito de Catac, de la provincia de Recuay, departamento de Ancash, Perú. La cumbre nevada del Pastururi se eleva sobre los 5.240 metros sobre el nivel del mar. Se conoce que a causa del calentamiento global, este nevado se ha visto notoriamente afectado, de tal manera que gran parte de su superficie ya no se encuentra cubierto de nieve y poco a poco cada año se va incrementando su deshielo. Además, el nevado Pastururi pertenece a la ruta del cambio climático, que tiene como propósito que los visitantes tomen conciencia acerca del impacto que genera la contaminación en el medio ambiente. Debido a esto es visitado por muchos turistas cada año, además de su fácil acceso y la atractiva laguna que se forma en los pies del nevado. Una manera de llegar a Huaraz desde Lima es yendo en bus. Podemos encontrar pasajes desde 40 soles. Son varias las empresas que salen a diario y toman alrededor de 9 horas en llegar. Una buena opción es tomar el bus de noche. Así aprovechamos el día siguiente para conocer la ciudad de Huaraz y sus alrededores. Y de paso nos aclimatamos. Para hospedarse en Guaraz existen varias alternativas. Podemos encontrar habitaciones compartidas desde 20 soles y habitaciones privadas desde 40 soles. Para visitar Guaraz y el Nevado Pastururi, te recomendamos llevar ropa para el río y si es posible impermeable u otro cambio de ropa, ya que el clima en las montañas es impredecible. También es necesario usar bloqueador solar. El Nevado Pastururi está ubicado a 2 horas y 20 minutos de la ciudad de Huaraz. Podemos encontrar tours desde 60 soles en la ciudad de Huaraz, que salen desde las 5 de la mañana. Al llegar a la garita del Parque Nacional Huáscara, debemos pagar el derecho de ingreso al parque. Los precios son extranjeros 30 soles, adulto nacional 12 soles y adulto local 5 soles. Menor nacional 5 soles y menor local 3 soles. 
y los peruanos mayores de 65 años no pagan. Los horarios para visitar el parque son de 8 am a 3 pm. En la ruta para llegar al inicio de la caminata, atravesaremos maravillosos paisajes y caídas de agua en algunos tramos. En ello veremos las famosas pullas de Raimondi, que crecen en alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar y pueden alcanzar hasta los 10 metros de altura. Esta planta tiene un gran valor ecológico al poseer la inflorencia más grande del reino vegetal, con más de 18.000 flores por planta. Además, en la ruta atravesaremos Bocedales y la laguna Patococha, que se caracteriza por su color rojizo. Luego veremos el manantial de aguas gasificadas de Pumachín, siendo su consumo prohibido. Siguiendo la ruta también veremos las pinturas rupestres, que tienen una antigüedad estimada de 200 años antes de Cristo a 600 años después de Cristo. Las pinturas fueron realizadas usando pigmentos minerales de color rojo, ocre, blanco y negro, con una preferencia del color rojo. El panel principal de las pinturas consiste en varias figuras antropomorfas estilizadas. Para tomarnos el tiempo de disfrutar de los atractivos turísticos, recomendamos viajar en movilidad propia. Es una experiencia única e inolvidable. Siguiendo la ruta, llegaremos al punto de partida para la caminata hacia el Nevado Pastururi. En este lugar encontraremos pequeños kioscos de artesanías, venta de alimentos, agua y servicios higiénicos. La caminata hacia el nevado es llana, la única dificultad que encontraremos será la altitud, que generalmente afecta a los que van de la costa. Para el mal de altura recomendamos llevar coca y un poco de alcohol medicinal. A lo largo del camino existen zonas de descanso, Ideal para contemplar el nevado, que cada vez lo veremos de cerca. De donde también podremos tomar fotografías para inmortalizar esos momentos en conexión con la naturaleza. Después de 45 minutos de caminata, llegaremos al pie del nevado. La vista es maravillosa y sorprendente. Nos sentiremos felices y satisfechos porque el esfuerzo para llegar al nevado realmente vale la pena. Además del impresionante nevado, podremos contemplar las lagunas que se forman con el hielo del gran De retorno, tendremos la dicha de contemplar un impresionante nevado y pequeños lagos rojizos formados por la presencia de minerales en la zona.
caso, cuando estábamos a la mitad del trayecto, empezó a caer la lluvia y granizada. Con ello quedamos empapados pero felices. En tan solo unos minutos, todo el paisaje quedó cubierto de granizo. Tanto de ida como de vuelta, quedaremos encantados del bello paisaje que veremos alrededor. Además del nevado Pastururi, el departamento de Ancash nos ofrece varias alternativas para hacer turismo, apreciar las maravillas naturales y conocer sitios arqueológicos. Las que más recomendamos visitar son la laguna Churú, la laguna Yaca y Vilcacocha, ubicadas en la provincia de Huaraz, las lagunas Yanganuco, la laguna 69, los nevados Guando y Huascarán, ubicados en la provincia de Yungay. El Cañón del Pato, la Laguna Paró y el Nevado Alpamayo, ubicados en la provincia de Hualas. La Laguna Querococha, ubicado en la provincia de Recuay. El Monumento Arqueológico del Chavín, el Museo Nacional del Chavín, las Cataratas María Giray y la Laguna Purguay, ubicados en la provincia de Carlos Fermín Fiscarral. Y la Cordillera de Guayguas, ubicado en la provincia de Bolognés. Para obtener más información acerca de estos destinos, sigue más y activa la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden dejarnos sus comentarios. También mencionarles que estamos realizando una encuesta sobre los lugares que les gustaría conocer del Perú. Responde y compártela, que muy pronto se vendrán sorpresas para nuestros suscriptores. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.